আমরা গত ভিডিওতে বিপরীত ম্যাট্রিক্স এর বিস্তারিত দেখেছি কিন্তু আজকে আমরা যে ট্রিক্সটা দেখব এটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম এবং 60 সেকেন্ডে তোমরা এটাকে সলিউশন করতে পারবে তো আসো আমরা দেখে নিই কিভাবে এই ম্যাট্রিক্সটাকে 60 সেকেন্ডে সমাধান করতে হয় তো এইখানে যে ম্যাট্রিক্সটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা আগেই সলিউশন করেছি কিন্তু এটা বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই বিপরীত ম্যাট্রিক্স সমান আমরা জানি a ইনভার্স 1 ইকুয়াল অ্যাডজয়েন্ট অফ a ডিভাইডেড ডিটারমিন্যান্ট অফ a তাহলে ডিটারমিন্যান্ট অফ a নির্ণয় করতে হবে তো এটা ডিটারমিন্যান্ট অফ a কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আমরা গত ভিডিওতে দেখেছি তো এইখানে আমরা আর বিস্তারিত লিখলাম না অর্থাৎ এটাকে এখন শর্টকাটে কিভাবে করতে হবে সেটা বিস্তারিত এখানে দেখাবো তো এইখানে এই ম্যাট্রিক্সের যে ভুক্তিগুলো আছে এই ভুক্তিগুলো নিয়ে আসে মূলত আমাদের কাজ তো এখানে তিনটা কলম আছে এবং তিনটা শাড়ি আছে তো এইখানে যে ম্যাট্রিক্সটা আছে আমরা সেটাকে এখানে সাজাবো তাহলে ফোর ওয়ান সিক্স টু ফোর নাইন মাইনাস টু জিরো ফোর ব্যাস এই ম্যাট্রিক্সটা এখন লেখা শেষ এরপরে আমরা যেটা করব সেটা আছে এটা হচ্ছে কলম নম্বর ওয়ান আর এটা হচ্ছে কলম নম্বর টু এটা হচ্ছে সাড়ে নম্বর ওয়ান এবং এটা সাড়ে নম্বর টু আমরা যেটা করব এই যে কলম ওয়ান এবং কলম টু এই কলম ওয়ান এবং কলম টু এখানে রিপিট করব তাহলে কলম ওয়ানে কি আছে ফোর ওয়ান সিক্স ফোর ওয়ান সিক্স এবং কলম টুতে আছে টু ফোর নাইন টু ফোর নাইন তাহলে এখানে মূলত আমরা রিপিট করলাম কোনটা রিপিট করেছি কলম ওয়ান অ্যান্ড কলম টু এখন লক্ষ্য করে এদিকে যে এক নম্বর শাড়িতে এক নম্বর শাড়িতে মোট পাঁচটা ভুক্তি পাচ্ছি আমরা আর দুই নম্বর শাড়িতেও পাঁচটা ভুক্তি পাচ্ছি ঠিক নিচেও আমরা এই এক নম্বর শাড়ি এবং দুই নম্বর শাড়িটাকে রিপিট করব তাহলে কি আসবে ফোর টু মাইনাস টু ফোর টু এবং দুই নম্বর শাড়িতে আছে ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান ফোর তাহলে মূলত আমাদের কাজ করা শেষ তাহলে আমরা এইখানে যে কাজটা করেছি যে কলাম ওয়ান এবং কলাম টু রিপিট করেছি এবং এখানে রিপিট করেছি শাড়ি ওয়ান অ্যান্ড শাড়ি টু এখন আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে প্রথম কলমটা এই প্রথম কলমটা সম্পূর্ণ বাদ দিব এবং এখানে যে প্রথম শাড়িটা আছে এই প্রথম শাড়িটাও বাদ দিব আমরা সরাসরি অ্যাড জয়েন্ট অফ এ নির্ণয় করব আমরা গত ভিডিওতে দেখেছি যে যখন আমরা অ্যাড জয়েন্ট অফ এ নির্ণয় করেছিলাম তখন সহগুলোকগুলো নির্ণয় করেছিলাম এবং সকল মান যখন নির্ণয় করেছিলাম তারপরে আমরা ওর উপর ট্রান্সফোজ করেছিলাম কিন্তু এখানে ট্রান্সফোজের কোনো প্রয়োগ হবে না আমরা সরাসরি একসাথে সকল প্রশ্নের উত্তর চলে আসবে অর্থাৎ এখানে আলাদা সহগুলোগুলো আমরা বের করব না এটার জন্য যেটা করব যে এখান থেকে লক্ষ্য করো যে আমরা নির্ণয়কের গুণ শিখেছি যে এটা এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ ওয়ান এ টু মাইনাস বি ওয়ান বি টু তাহলে সেই অনুসারে আমরা অগ্রসর হব এখন লক্ষ্য করো এখানে এই প্রথম এই চারটা ভুক্তি পাওয়া যাচ্ছে তার মানে ফোর নাইন জিরো ফোর তাহলে এখানে নির্ণয়কের অনুসারে এখানে আমরা গুণটা করব তাহলে এই দিকে আমরা কলম ওয়াইজ চলে যাব কিন্তু এখানে সাজাও আছে রো ওয়াইজ অর্থাৎ আমরা কলম দিকে যাব কিন্তু এখানে সাজাও আছে শাড়ি বরাবর তাহলে আমরা কলম বরাবর যাচ্ছি যদি চার চারের সাথে গুণ করা হয় তাহলে হয় ষোলো আর নাইন জিরোর সাথে গুণ করলে হয় জিরো এখন লক্ষ্য করো এই যে নাইন গুণ আছে মাইনাস টু এর সাথে তার মানে নাইন মাইনাস টু মাইনাস এইটিন সূত্রের মাইনাস আর চার দুগুণে কত আট এবার লক্ষ্য করো এখানে যে টু গুণ হচ্ছে জিরোর সাথে তাহলে জিরো এখানে হচ্ছে মাইনাস আর সূত্রের মাইনাসে হয়ে যাবে প্লাস চার দুগুণে কত আট তাহলে আমরা এখানে কলাম ওয়াইজ বরাবর গিয়েছি আর এখানে হচ্ছে রো ওয়াইজ বরাবর যাচ্ছি তাহলে প্রতিবারে আমাদের এই একই কাজটা করতে হবে তাহলে এক নম্বর শাড়ি কাজ মানে এক নম্বর শাড়ির কাজ শেষ এখন আমরা দুই নম্বর শাড়ির কাজ করব তো দুই নম্বর শাড়ির কাজটা আমরা একই প্রসেস করব তাহলে সিক্সটা গুণ হবে জিরোর সাথে তার মানে জিরো সূত্রের মাইনাস ফোরটা গুণ হবে ওয়ানের সাথে ফোর এখানেও ঠিক ফোরটা গুণ হবে এর সাথে তাহলে ষোলো মাইনাস আর এই মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস তাহলে বারো এখানে হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস জিরো এবার আমরা তিন নম্বর শাড়িটাকে সাজাবো নাইন গুণ হবে ওয়ানের সাথে নাইন মাইনাস টোয়েন্টি তারপর বারো 
माइनस थार्टी सिक्स एखे हो षोलो मैट्रिक्सिटर मान कत पे निर्णय मान टाइम मान बसाई मान बसाई माइनस फोर माइनस फिफ्टीन माइनस टोटी सिक्स टोटी माइनस टोटी फोर एट माइनस टू फोरटीन तो देखो आगे उत्तर टाइम मिलिए ये जो उत्तर टाइम आगे उत्तर ठीक एक हो देखो कत सहज विपरीत मैट्रिक्सा जो शर्टकाट करी तो रखम सर्वोच्च एक थे डेढ़ मिनट मध्य समाधान करतेब